什么？强制回收房子？不是说好给一年还款期限吗？现在才半年。回收所有房子。好，我马上就去故事集团找他们问清楚。嗯，不必留任何情面。这位小姐，如果你分不清意外和亲吻的话，我建议你回小学重修语文。开个价吧，你什么意思啊？你不是想要钱吗？我的时间很宝贵，没时间陪你在这浪费。够了吗？不够的话，可以去联系名片上的人。集团才是正事儿。哎，我是来找你们顾总的，放我进去。<笑>我们总裁可不是什么阿猫阿狗都能见，我真的有很要紧的事儿。哎，你这种女人我可见多了，妄图麻雀变凤凰，你也不照照镜子看看自己什么样子。嗯瑞特，关于欠款房子的回收怎么样？通知下去了，现在才半年，未免太……我为他们提供房子，他们为我提供什么？今天顾总第一天回国，我竟然能有幸见到。果然和传说中的一样英俊，这就是顾北渊。顾总，顾总，你能不能再宽限我们半年时间？你这样会让很多人流离失所的。我的钱不是拿来做慈善的。你这个人太冷血无情了。哎呀，走走走走。北渊，我知道你对今晚的订婚宴很排斥，但是我还是希望你能来。我会去的，不过就是一场让故事更好的交易。我不会放弃这样的机会。北渊，北渊，北渊，你怎么了，北渊？这导航也不准啊！不是说这里可以偷偷溜进故事的大楼吗？哎啊、是他。喂，你醒醒啊！喂，喂，你醒醒啊！你可算醒了，吓死我了！这是哪儿？我怎么会在这儿？你不记得啦？你是谁啊？我们见过吗？不会是失忆了吧？你还记得你是谁吗？记得，我我是谁啊？老婆，谁是你老婆？你可别乱叫！你有事没事？你没事我走啊！哎，哎老婆，你不要我了吗？你什么意思？我真的不是你老婆！你给我松开，松开！老婆，你去哪儿我就去哪儿。你讹我啊？我可没钱养你。我有呀，嗯，都给你。这个是你说的，故意反悔
你耍我？嗯，耍你？我还以为你是个什么有钱人，原来你都是装的呀。嗯，不过就你这条件，真是大个儿，应该能帮我拦住顾世锦的马。嗯，那说好了，我给你吃包子，你带我进去见顾北渊。顾北渊，这个名字好耳熟。哎，也耳熟了。走，干活。窗外的阳光对我说早安，今天的午要比昨天的真的超好吃。跌跌撞撞好吃，好吃。现在好了。你说话就说话，他不进来。不、嗯、是，不快感。能不能就这样你好，姑姑。什么顾总？刚打跑一个冒充我顾氏，现在又来个顾总。队长，我上午见过顾总，他真的很像。你也只是说像，瞧这穷酸样，他是顾总吗？我奉劝你赶紧滚啊，不然别怪我不客气。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，玩调虎离山呢、啊。保安大哥。我找顾总幺幺警的事儿，我求你让我进去吧！哎、你给我滚滚滚！哎呀、哎，顾总也是你们这种底层人能够说见就见的吗？就不让你们过去，给我站，撵出去！呃啊、废物，就算翻遍全城，也一定要找到北渊。那边是怎么回事？这段时间因为商业街的项目，总是有人来闹事儿。尽快处理，在公司门口闹，像什么事儿？我是不是给你拖后腿了？没有啊，今天谢谢你啊，老婆，我会保护你。你转过去，转过去。喂，你叫什么名字啊？那我总不能一直叫你喂吧？叫你小帅怎么样？不怎么样。嗯，那就叫你小北。你开心就好。哎，老婆，那你叫什么呀？你别叫我老婆，我叫我叫江安南。江安南。小南，小北，小南，傻子。江安南，这月兼职费是不是不要了？对不起，丽姐，我现在就过来。我现在要去上班了，你在家里好好待着。哦。哎，宝贝儿。再喝一口。您好，您的酒。真乖。你怎么会在这儿？你不是跟我说你加班去了吗？这小狐狸精谁呀、啊？背着我在外面找人了。呃，宝贝儿，你听我说，他他就是一个死皮赖脸缠着我的女人，我压根就没把她当回事儿。我心里只有你啊，宝贝儿。你还有没有良心？我为了你辍学。在外面打几份工供你上学，你不是说毕了业就会娶我的吗？结果你就是这样回报我的。
。老娘给你脸了，还敢在外面养狐狸精？宝贝儿，你听我解释，他哪比得上你呀、啊？亲又不让亲，碰又不让碰，整天装清纯，我早就受够他了。江阿南，我已经找到真爱了。你以后不要再出现在我眼前了，伤了我的眼呢！杨飞，你你敢打我？宝贝儿，你可要保护好我呀！你还真是恶来的，你真令我恶心！放下，我叫你放下！你一个服务生还敢在老娘面前嚣张，这酒要是打碎了，后果你可承担不起。把酒给我！我让你把酒给我！你，啊！你知道这酒多少钱吗？一百万，一百万啊！嗯，那是你一个服务生一辈子也配不起的。是你推我酒瓶才摔碎的。啊！我推你，听你这意思是不想赔了？不赔也行，你不是喜欢和我抢男人吗？我看你这身材也不错，哎，要不这样吧，你呀、啊，脱光了衣服出去给全场的人跳个脱衣舞，什么时候打赏你的钱够赔我？什么时候可以走？放开！啊，还给老娘说。这就对了嘛，这样才够骚。啊、你把他拉出去，衣服一件件的给我扒光。怎么，舍不得？没有没有，宝贝，都是这婊子活该，你就好好看我表现吧。走啊！啊别怕，有我在。你知道他打碎的是什么酒吗？罗曼尼康迪啊！你是什么垃圾东西？也配玩英雄救美这一套？酒我可以配，前提是他真的是罗曼尼康迪。你啥意思啊？合着我们还用一瓶假酒来讹你们？这瓶酒人工糖精含量过高，味道发涩。罗曼尼康迪是西班牙顶级摩拜酒，你这杯酒，与其说它是酒，倒不如说它是葡萄味的酸水。这杯酒是假的。最多也就值二十。放屁！你个穷光蛋能闻得出来？我看你身上就只有二十。你不信的话，净可以去拿其他的酒来比较，我能不能闻得出，一试便知。怎么，不敢？我有什么不敢？但是要是你闻错了，不仅他，就当众跳脱衣舞。你，也得给我跪下磕头！你别逞强，别怕，有我在。如果你们做错了，我也要你们跪地道歉，装逼装到哭。你们死定了！宝贝儿，我们就等着看好戏吧。装模作样，这些酒都是来自国外的酒庄，专供上流人士，普通人见都没见过。哼，真是打肿脸充胖子。<笑>我看今天呀是有好戏看的。嗯、对对对对对，这酒猜不出来了，怕是你这辈子都没见过这么好的酒吧？江安南，这就是你找的那个废物男人吧？来人，把他们衣服给我扒光！
，让他们跪下。老醋啊，啊，陶乐斯家族最具有代表性的酒庄之一，柔和的香草味，加上微酸的红梅果，只是可惜了，储存的方式有问题，失去了原本的酒香。不过这也是国内储存红酒最容易犯的错误。你说什么？我说的还不够清楚吗？瞎猫碰上死耗子，我就不信，接下来你还能猜得出来？乐飞，产自法国波尔。雷坤，快出来！这最后一杯酒，你要是品不出来，那就证明你之前都是蒙的。这是雷若，<笑>你果然猜不出来啊！啊，还掺了点 o b r a 只是可惜了，这个 o b r a 还掺了其他的酒，味道变得又苦又涩。你一定是瞎蒙的，你别想就这么蒙混过关。你随意检查。过去，给我一个一个的检查。要是有一个说错的，马上把他给我抓起来！他说的都对，他说的都对。废、嗯、物！不可能，这不可能！你不过是一个不知道从哪冒出来的男人。你个穷光蛋，你怎么会懂得品酒？怎么了？你刚才好厉害呀，好像变了个人一样。我也不知道，这些东西就好像本能一样，牢牢刻在了我的脑子里。你们是不是也该履行你们的承诺了？我，就你们俩，也配让我道歉？你，你，你们这种底层的废物！有进过这么多钱吗？还不快跪下来捡！谁稀罕这点钱啊？你知道他是谁吗？他的身份，说出来吓死！吓死我！那你倒说说他到底是谁啊？快说出来吓死我！我好怕呀！他是，他是。编不出来了，我今天就要听听你说他到底是个什么大人物。你要是编不出来，他到底是个什么大人物？我就对你不客气了。我哪认识什么大人物啊？除了顾北渊，算了，司马当活马医。没错，他就是顾氏集团的总裁，顾北渊也是我的男朋友。<笑>宝贝，他说他是顾北渊。我我记得你舅舅是顾氏的董事。<笑>你看他，他像不像顾北渊？这出来招摇撞骗啊！最好还是拿镜子照照自己。你有什么证据证明他不是顾北渊的？顾总是什么样的人啊？啊，你瞧他那副穷酸样，也敢自称是顾总？他要是顾北渊，我跪下来给他舔鞋。<笑>他今天穿成这样，是为了来视察旗下产业的。哼<笑>，江安南，你说他是顾北渊是吧？那我给你一个机会，明天顾氏集团有一个舞会，来的都是上流人士，你敢带他来吗？我们我们明天还有事儿是吧？不敢啊，进虚了。你要是不敢带他来的话
，那就说明你是说谎，<笑>那就开脱吧，还等什么呀？够了，去就去啊，谁怕谁啊？有胆量，江安南，明天你要是再不来的话，就不仅仅是秃鹰。我们走。你不是很讨厌顾北渊吗？为什么说我是他？妹妹，我认识的大人物只有他呀，而且不想被他们看不起。你怎么就不想想，我就是大人物呢？一个失忆的大人物。会比较容易，难以操控的理性与感性，是一出其错的环境。分明出手可及，却是不谋无云的天机，将我搅了个彻底。海水朝我奔，怎么了？你别说。你穿这套衣服还真挺像个大人物似的，这位先生，您是我见过最适合这套衣服的人，简直就是行走的衣架子呀！这件衣服看起来挺贵的，你正要给我买这件衣服呀？今天正好是故事集团的周年庆，我们商场有活动哟，只要您二位呀、啊、拍一张情侣照，就可以享受三折优惠。但是。不就是情侣照吗？拍，我拍，这可是三折，相当于白送啊！走走走，我们现在就去拍。来，两位靠近一点，要接吻哦。接吻？接吻我们就不。I miss you, I miss you， 你慢慢的靠近，我承认这是心跳的证明。这次换我走向你，这不是恶作剧。你是我最难解的疑。今天是故事的周年庆，我们旗下的商场准备了情侣类型的活动。我记得北渊从前最讨厌这种地级庸俗的活动，以后这种活动不要搞了。是。你又亲我！现在你能分得清意外和接吻了吗？你想起来了？我好像貌似问过这个问题，好像是吧？不过现在最重要的是，是你穿着这件衣服，冒充顾北渊，陪我去参加舞会。原来你在打这个算盘。你放心，据说顾北渊很少出现在国内，只要我们小心一点，绝对没问题。我不去，我以为你给我买衣服是为了对我好，原来是我自作多情。你以为我想吗？我只是想让杨威知道，你看了他，我还可以找到更好的。全世界都可以看不起我，只有他不配。江阿南，今天的舞会不见不散。如果你不来，你那份清洁工的工作也别干了。整个滨海，你别想再找到一份工作。我会来的。可别忘了，看不到顾总，你就得跳脱衣舞，直到我说停。打扰一下，哎，你好，李助理。好久不见，你是？我叫张全全，我呀有幸在一场饭局上见过您一面。顾总最近挺好的吧？我听闻他回国了。顾总，他去欧洲出差了。那也就是说，他今天不可能出现在这里喽。那是自然。我就说江安南撒谎，顾总会看上他。什么？呃、有个不知天高地厚的女人、呃、说她是顾总的女朋友，那我倒想见见。那位讲大话的女士，她呀，应该快到了。哼，江安南，这一下看你还怎么装。是，戴安娜女士，我这就去接你。失陪一下。我们一定会帮你个顾总好好教训他的，让他再也不能在外败坏顾总的名声。哟。这不是顾总的女朋友吗？
，那个冒牌货没跟你一起来啊？别怕是不敢。他，他今天有点忙，所以我就一个人来了。别装了，我已经问过顾总助理了，顾总现在不在国内。哎，惩罚什么来着？脱衣舞是吧？大家请看，我杨威。今天为了给大家助兴，特意给大家准备了一个舞蹈。现在，请大家欣赏。脱呀！脱呀！来，脱！脱一个！脱一个！脱呀！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！脱！
但没有人敢在这一窝以后全身而退。如果我做到，你必须付出代价。哎，你你还敢动手？装模作样吧，江安南，还是认命吧。你们这种人，就只配活在烂泥里。我的眼睛，我的眼睛，这怎么回事啊？我的眼睛，如何？我杀了你！我杀了你啊！舅舅。那绝对不能放过他！他敢杀了我，他可能真的是顾总了。不可能！江安南这个贱人，怎么可能和真的顾北渊在一起？我说过，只要我证明了我是顾北渊，你就要付出代价。别忘了，这里是顾氏集团旗下的酒店，你敢在这里放肆，只是水杯震碎吗？这不就是那个什么共振吗？怎么能证明是钢琴水平呢？李董事，你要是再在我面前造次，我马上召开董事会。届时，我是真是假，就一目了然。如何？呃，董事会就不必了。我我也是为了故事着想嘛，不然要是被别有用心的钻了空子，岂不是会对故事造成损失吗？哦，那倒是感谢李董事良苦用心了。呃，不敢不敢。娟娟，快过来给顾总道歉！快给顾总道歉！顾总，对不起，是我有眼不识泰山，下次我再也不敢这样了。你该道歉的不是我，你……哎，顾夫人，对不起，你就原谅我这一次吧，下次我再也不敢了。哼，宝宝，你别骗我。我你别骗我！我告诉你，你要是影响了我跟舅舅，老娘绝对不会放过你！江安南，都是你！我好不容易爬上了他的桩，现在我什么都没了！我杀了你！我杀了你啊！杨威，是你自己害了自己。哎，威哥，江南身边的男人是捡来的，我通过国外的关系找到了顾北渊的照片，我这就给你发过去。<笑>这个顾北渊是假的，我朋友找到了他的照片，他就是冒充的，他在看，他在看呢。我就说他肯定有问题。敢冒充顾总，谢谢谢谢，你看，你怎么找这么个废物丢我的脸？什么呀？我说了，他不是真正的顾北渊呐，他就是个冒牌货。完了，你还敢吓？宝贝，你听我的，我们把他抓到故事，那可是大功一件。你这个蠢货，你自己看看照片。把这个蠢货给我让出去！不要让他坏了顾氏的舞会。起来！这都是你们串通好的，这不可能！放开我！放开我！想必您也很想见见，正好叙叙旧。呃，那个，我们还有事，就先走了。那可是您的助理，顾总不见那一面，说不过去吧？好，那我等他。你最好祈祷你是真的顾总，不然的话，我们怎么办呀？这样一定会露馅的。没关系，兵来将挡，水来土掩。来，作为宾客，请不要担心，现在是我们的游戏环节。
。今天的舞会已经开始，李之舞将考验各位舞伴之间的默契，希望大家在黑暗中也能找到自己命中注定的那个他。我们背对背拥抱，滥用折磨在咆哮。爱情来不及变老，葬送在烽火的小北，你在哪儿啊？我来找你了。我们背对背拥抱，这话都这圈子乱环绕。我好像看见北妖了，我看错了。抱歉。知道爱的这个声音，刚才的人。是北渊，找到你了。戴安娜小姐。哎呀，好久不见呐，戴安娜小姐，您您怎么一个人参加舞会？您的舞伴呢？我的舞伴只会是我的未婚夫。您订婚了？当然，你很快就会收到我和北原的订婚宴邀请函。您的未婚夫是顾总。我刚刚才看到顾总和另一个女孩在一起，那个女孩挺漂亮，不会顾总劈腿了吧？不可能，北原他人在梧州。我刚刚和他通过电话，不可能是北渊。果然如此，那两个人就是冒牌货，竟敢骗到我头上，死寻死路。还好我们跑得快，要是被那个顾总的未婚妻发现了，我们可就惨了。是啊，还好你机灵。那是。老婆，包给我。老婆，我拿着包，你牵着我，这样我们才不会走散。谢谢你，你又救了我一次。我说过了，我会一直保护你。真的吗？那你会像今天一样这样对我好吗？当然，无论你在哪儿，我都会在你身边。可是。我感觉我们不是一个世界的人。如果有一天你恢复了记忆，那我就到你的世界里去。哎，是大英伦，你快看！哇，好大呀！你今天这套衣服哪来的？看起来还挺有霸道总裁那味。租来的呀。租的？你哪来的钱啊？当时用你的钱。什么？我的钱？我钱包里的钱没少啊。当然是刷你的卡。我的卡？除了租礼服、租车以外，也就还剩下几十块钱。几十块？哎，不是，你怎么可能会知道我密码的？你的密码太好破译了吧？六个八，典型的迷信发财信仰、啊。你这个混蛋，我要杀了你！站住，给我回来！住手！妈，你们在干什么？你弟弟欠了债，赶紧把钱还了。钱不是早就已经还完了吗？谁说还完了？加上利息，还有五十万。什么？不是只借二十万吗？你又去赌了？你这话什么意思啊？你弟赌个钱怎么了？他也是为了赚钱娶媳妇儿。你身为他的姐姐，就应该把钱
。哎，干嘛？别磨叽，赶紧的，还钱。我没钱。别。嘿嘿嘿嘿，我看你有几分姿色，不如陪哥几个玩玩，过几晚上。如果把我们伺候好了，我给你免几天的息。哥，你要是真看得上我姐，就让她去伺候你几天，直到还完钱为止。张大宝，你什么意思？你被看上是你的福气，他可是你的亲弟弟，你不能见死不救。<笑>那我就不客气了。滚<笑>！你他妈谁呀、啊？敢坏老子好事！你知道我是谁？我管你是谁呢，只要我在，谁都别想动他。我妈说了，我姐的就是我的，我姐替我还债天经地义。小子，你滚一边去，少管我们家家事。姐，你还跟军哥走？别蹦了！小北，小北，你怎么了？小北，你别吓我！江安南，看在妈的面子上，我才叫你一声姐。今天你要么把钱还了，要么就跟军哥走。就是，这个死丫头还不赶紧提你弟弟的！闭嘴！借去呢？借去当然有了，给他。如果我没看错的话，这份借据利利息已经高达百分之两百，构成高利贷了。而在老子就是高利贷，你敢把老子怎么样？第一，你们私闯民宅；第二，你们涉嫌非法讨要高利贷和暴力催债。如果我报警，这份借据不仅没有法律效益，你你们也得为自己的行为买单。我会让我的律师团队联系你们。律师，大大哥。有律师的人，我们惹不起。要不今天就先先撤吧。那你就试试看。这是个没完，给老子等着！还有你们，非法借贷，故意伤人，需要我和执法局详谈一下吗？妈，你看，江安南找了个野男人。还要把我送到局子里，简直是无法无天了！好你个江安南，找了个野男人硬气了。我怎么养了你这个白眼狼？小子，我告诉你，娶她，彩礼至少一百万，不然免谈。妈，你到底把我当什么了？彩礼呀、啊，不然我养你这个赔钱货干什么？妈说的对，我还等着彩礼钱结婚呢。够了，我不想再看见你。这是我爸爸的房子，请你们出去。哎，好，我就再给你三天时间。哼，大贝，你听我解释，我的家庭。够了，这位小姐，你又是哪位？小北，你怎么了？你不记得我了吗？我应该记得你吗？你有什么目的？你说，你都想起来了，那我们这几天的回忆呢？难道你都忘了吗？我和你能有什么回忆啊？我和你这种人，就不可能有什么所谓的回忆。我的时间很宝贵，没空和你浪费。小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北，小北
。可是昨天，昨天，昨天我只记得我被打了一棍子，然后就什么都不记得了。对了，那几个药站着走了吗？你有没有哪里受伤啊？你又失忆了。我难道应该记得些什么吗？没什么，没什么。反正我只记得，我们好像接吻了。老婆，你脸好红啊！厨房里有粥，我去给你盛。等下，居然让我教你的书。记住了吗？这顾文渊什么时候来啊？好冷啊！好点了吗？我去给你买杯奶茶，给你抡抡手。你快去快去！你是，顾总，我叫江安南，我弟曾经把房子抵押给了顾氏集团，原本收好一年还款期限，结果现在要提前收房。我希望你能再宽限我半年的期限。这个房子是我爸爸留给我最后的东西，我希望你能再给我一次机会。江安南，钉子户，合同上白纸黑字写的清清楚楚，我也无能为力。依据我国法律规定，只有房屋所有人有权办理房屋抵押。你们公司操作不符合法律程序，如果你们要强制执行，我绝对不会同意。那到时候我们就法庭见。你要知道，哪怕是一个最不起眼的蚂蚁，也可能毁了整栋大厦。一只蚂蚁也能毁了一座大厦，顾总。什么？没什么，你让我想起一个人。不过你和我说了这些也没用。除非明天的董事会上，这一天被否决，我还要出差，很抱歉帮不了你。给你奶茶，暖暖手。星光坠入眼睛，爱你边你坠入我心底，那个人还真是,是。以前几天还说大龙卷我去，老、嗯、是我作怪吧？光人明明还挺好的，像他那种人有什么了不起？他就装的，也就只有你这种单纯的女人才能会被他骗。我知道了，知道什么了？你吃醋了？我怎么可能会吃他的醋？喝奶茶吗？不喝。很甜的，尝尝嘛。嗯，味道还不错。我想到了，想到什么了？顾北元出差了。既然他们都说你长得像顾北元，那你明天你就去参加董事会，取消这个策划。你的意思是，让我冒充顾北元去参加董事会？对，这样的话房子就可以保住了呀。你知不知道董事会意味着什么？它和舞会完全不一样。刚回国，压根就没几个人认识他。只要我们小心一点，绝对没有问题。小本，你帮帮我吧。哎，可是我不喜欢以欺骗人的方式达到目的。可是这是我最后的希望了，你让我怎么办？要是连你也不帮我，我连我爸最后东西都不给。站住！故事不是谁想进就能进的。我们是来参加董事会的，这位是顾总，你让开！哎，等等，你说他是顾总
，我确认一下。如果你连这个公司的老板是谁都认不出，我觉得你没必要在这工作了。对对对，对不起，顾总，我我我没认出来是您。您先请，您先请，跟上来。嗯嗯，好。我刚都要被吓死了。注意力集中。关于商业街布局的项目，还停留在回收房子的阶段。今天。就想问一下，在座还有什么想法？顾总呢？自从家族安排顾总回国担任总裁，我们还没见过他人呢。顾总很忙，现在在欧洲，通过 Rita 交代我主持这场会议。如果没有其他的问题的话，关于故事，回收房子的计划，今天就正式。等一下，你是谁？你有什么资格取消这个项目？保安呢？现在什么人都能进来吗？作为顾氏总裁，我想我有权利做这个决定。你是顾总。关于这一点，我似乎不需要向你解释。可是，瑞特说，顾总在欧洲出差。你，欧洲的收购很顺利，提前结束了行程。想着还没有和各位董事见过，特意来见见各位董事。原来如此，顾总小时候还见过几次，长大了真是一表人才。来，哎，顾总。顾总果然如传闻一般年轻有为。各位过奖，这个项目您确定要终止？关于商业街这个项目还有些漏洞，所以我打算终止。只是这是您回国接手第一个项目，如果半途终止的话，恐怕大家会质疑您的能力。如果区区一个项目就可以让各位质疑我，那可能真的是我能力不行。啊、不敢不敢，顾总既然这么做，就一定有他的道理。我支持，我相信顾总的考量。那么。这个项目就此终止，各位董事，赢他没有什么意义吧？太好了！不知顾总，待会有没有时间？您的未婚妻戴安娜小姐一会儿也会到，不如我们一起吃个饭。嗯，抱歉，我刚回国，接下来还有其他行程。对对对对，顾总刚回国。今天时间也差不多了，我们就先走了。哼、嗯，因为你是假的。上次见面之后，我就专门找人调查你，果然你是假的，是个冒充的。这可、个、怎么办呀？穿帮了！别怕，会有事。李董事，你知道这是什么地方吗？你敢在这里胡言乱语？你敢冒犯顾总？他真的是假的，只是长得像而已。李董事，你脑子是糊涂了吗？顾总，你是什么人都可以冒充的吗？你当我们是什么人？能轻易受骗？是吗？虽然我们大家都没见过顾总，但是顾总周身高贵的气度，不是每个人都能冒充的吗？啊，对不对？啊！你别闹，别闹，别急，你们要相信我呀，不能被这两个人骗了。千万不能终止项目，要不就被他们得逞了。这个人就是冒牌货，他冒充顾总，冒充了房子，他的房子就被抵押给了顾氏集团。这顾总转变的态度的确有些奇怪。之前还要大力执行的项目，没有隔几天，态度改变这么大，因为他就是冒牌货，目的就是想终止项目。前几天在宴会上还冒充顾总，没想到今天居然跑到董事会来招摇撞骗，这种人绝不姑息。顾总，你有什么话想说呀？这可怎么办呀？承认了吧，他承认他是冒牌了。哈哈哈哈！你知道冒充顾总会有什么样的后果吗？你好大的胆子，竟敢冒充顾总！小北，我一人做事一人当，你快走。别怕，我会解决。我什么时候说过我是假的了？那你刚才说的话，我无话可说，是因为诸位也是在商场上纵横多年的人物了，竟然会相信这种荒谬至极的话，看来各位也没把我这个总裁放在心里。既然这样的话，今天的事情我会跟我父亲一五一十的说清楚。走，走，现在想走？我看你是做贼心虚了吧？哼，顾总留步，我们自然是相信您的，只是。
，为什么平白无故的还要撒谎说雇主是冒充的？定是其他公司搞的诡计，意图搅乱我们公司上下的信任。他定是其他公司派来的间谍。我还有证据，证据，照片为证。什么照片？来，我看看。他如果真的是顾，为什么会被保安拦在顾氏集团门口呢？这就是个穷光蛋小子，故意因为长得像冒充顾总，又是他搞了个野男人。说，你冒，就凭这个就认定我是假的？别装了，我今天就想当着这么多人的面拆穿你的真面目，让你知道敢冒充顾总，也不先掂量掂量自己到底什么能耐，这个后果你承担得起吗？怪不得，我觉得有些古怪，顾总。明明大理只是这个项目，为什么会中途停止？难道他是假的？各位，我可是问过戴安娜小姐，真正的顾总此时此刻正在欧洲，那这位就是名副其实的骗子。你还有什么可说的？你要是现在承认自己是冒充的，还能从轻发落？你简直胆大包天，居然敢冒充顾总！完了，这一下要穿帮了。其实我们，我做事需要向你们解释吗？我是不是顾北渊，还轮不到向你们证明。我看你是不敢了吧？说白了，你就是个在外面讨口的乞丐。前几天连顾氏集团的门都进不了，今儿穿的人模狗样就敢来冒充顾总，可惜呀、啊，下等人就是下等人，这骨子里面自带一股穷酸。顾总，顾总前几天是故意穿成那个样子啊。顾总刚回国，他是为了体验和调查基层员工的工作态度。既然大家都怀疑顾总的身份，您不如自证一下，给你的贴身助理打一个电话，免得人心惶惶。对，李助理一定知道真假，他是顾总的贴身助理，一定知道顾总的行程。打电话一问，就知道顾总现在是不是在欧洲。对呀。打个电话不就水落石？顾总，顾总今天出门着急，手机忘带了。谁不知道顾总那是过目不忘，只是一行小小的数字，应该难不倒顾总吧？但是他舟车劳顿，需要休息。你们越推辞，就说明心里有鬼呀、啊。你还犹豫什么？不过就是打个电话。你要是真正的顾总，你怕什么？除非你就是假的。你是不敢吧？谁说我不敢？你们会为此付出代价的。对，顾总，如果是你们随随便便就可以质疑的，那他的微信何在啊？各位董事，请放心啊，今天如果抓住这个假顾总，那必然是大功一件。否则，等真的顾总发现你们被一个冒牌耍得团团转，颜面何存呢？您只要让李助理承认你是顾总，如果我们错了，我愿意承担冒犯您的后果。别装模作样，赶紧打电话吧。你不会没有李助理的电话吧？堂堂顾总，连自己助理的电话都不知道？你们如此犹豫推脱，很难令我们信服。我看他就是假的，赶紧把他抓起来。等顾，这一下可怎么办呀？我也不知道，我也不能凭空变出李助理。我看你们还是赶紧认了吧，这样还能给你们留条活路。你们果然是假的，保安。赶紧把他们抓起来！等等，等什么等？我看你根本拿不出李助理的电话号码了。就是这个名片。<笑>谁知道你这个名片是真是假？没准是你伪造的呢。打了才知道。等等，这名片，名片怎么了？我曾经见过，这是 Reader， 专门处理各种事物的联系方式，只有最亲密的人和最重要的合作伙伴。才能够拥有？难道他真是顾总？这不可能！还好有这张名片，不过要是打过去，不就露馅儿了、嗯？顾总可以打这个电话，不过你们要做好修。<笑>这我们当然呢是相信顾总的。是啊是啊，我们也是怕被骗，影响公司，希望顾总谅解。<笑>你们做戏做的还挺全。行，到底是不是李助理的电话？你们打过去才知道。还请顾总打个电话证明一下自己，否则这个项目你没有否决权利。我们还会请执法局来处理此事。<笑>
，我就不信李助理还能被你们伪造出来。打吧。好，我打。不有吗？先打了再说吧。胡总，是你吗？是我。你现在在哪儿？我马上过去。小北是一钱包里有名片，那是不是代表他和顾氏集团有关系？不可能，这肯定是你们找的托。哼，什么话都让你说了。就算顾总照片放这儿，你也只会说他是长相而已。那你倒是拿出证据，证明这就是李助理。的确没有证据证明，这就是没证。张董事，自从上次慈善晚宴之后，已经半年没见了，最近可好？身体怎么样？我们的确有半年之间没见了，身体没什么大毛病。你还记得上次慈善晚宴我拍下了什么吗？自然记得，张总是拍下了一幅画，说是送给您妻子当生日礼物。真的好记性呢。这么说，他真的是李助理？那那这位确实是顾总。完了完了，刚才我们还怀疑顾总呢。李助理，李助理，前两天在晚宴上，我亲自问了戴安娜小姐，她说顾总还在欧洲呢。顾总的行踪一向神秘，也许顾总提前回国了。不可能，李助理，万一是你听错了呢？你是质疑我连老板的声音都听不出来吗？都怪李强，我们怎么可能冒犯顾总呢？顾总，您看怎么处置？不可能，不可能！我跟你们说，他们俩就是骗子，就是他把他找来骗我们的。我不希望在董事会上再次看到他。我马上把他除名。走啊，把他带走。哎，你们要相信我呀！他们才是骗子啊！顾总，您现在是在公司？自然。您终于回来了。您的未婚妻戴安娜小姐很快就到，她找了您很久。喂，你说什么？北渊已经回来了？我就在公司楼下，我马上上去。哎，顾总，您别往心里去，我们也是为了公司。是啊，是啊。刚才的事情也是身不由己，顾总多多见谅。不必多说，那这个项目就按您的意思终止，必须终止。我们肯定按照您的思路为主。那就这样说定了啊！顾总，项目终止，文件还需要您签字。接下来我们还有事，就先走了。哎，顾总，您的未婚妻戴安娜小姐已经到楼下了，不必见了。对对对，顾总还有事情，那我们就先走了啊。可是戴安娜小姐已经到了，他们两个确实有点古怪。这确实是顾总的签名。哥，你朋友好，配合我，真靠谱，反应真快。我朋友？对啊，刚打电话那个不是你朋友吗？他好配合我们呀。这一切。真的是巧合吗？戴安娜小姐，你可算是来了。不过可惜，好像来晚了一步。他俩已经走了，跟他在一起的就是上次那个女孩。两个人看起来关系不一般。如果真的是顾总的话，他不会是劈腿吧？够了，我说过了，北渊在欧洲，他不可能是北渊。听到没有？顾总在欧洲，戴安娜小姐会撒谎吗？哼，这两个骗子，竟敢如此羞辱我，我一定要让他们付出代价。马上去查监控。是。沈南，你怎么？我爸去世那天就在打雷，他是这个世界上唯一爱我的人。杨梅把我当傻子，他说过一毕业就会跟我结婚。
，结果一毕业就傍上了富婆，我妈眼里只有我弟。小北，我只想要一个家。我给你。你，你说什么？我说，我给你一个家。别开这种玩笑。我会当真的。你很讨厌我吻你吗？我希望你不讨厌。万一你恢复了记忆，到了属于自己的地方，那我就回家去。回家干什么？回家去民政局，然后和你结婚。关于你的一切记忆，心跳是不会骗人的。你听听他说什么？他说什么？他说：“你大声点，我听不清。”你过来点。他说。你又占我便宜！我说过了，我会一直喜欢江安南。你再说一遍，要是你以后恢复记忆了，不承认了，可怎么办呀？我可早就说你。快说快说！我小北这辈子只喜欢江安南一个人，无论有没有记忆，我都会娶江安南，不然我就。<笑>我们都都曾经明白，也都曾经经明白，也遗憾，错过了爱。就难以重来，不要害怕去坦白，怕容易被你宠坏。这个女人究竟是谁？本源她只能是我的。还有呢？为一个男人，你可以是什么样子？爸，我从小唯一的梦想就是嫁给他。你别忘了，你是戴安娜，是我的女儿。你想要什么就抢过来，包括故事集团。李强，是我插在故事内部的人，有什么事，让他妈，你们怎么来了？啊！给我闭嘴！老老实实去给我嫁人！我不去，我已经有男朋友了。那个穷光蛋能出多少彩礼？我还等着钱结婚呢。就是，你弟还得娶媳妇，给我生个大胖孙子。不过彩礼钱都收了，把他抓起来，送到李总那里去。哎，我不去。我不去，放开我，小北，小北，救救我，小北，放开我！啊！哟，我操，不错，李总，新调来的。你别过来，你再过来，我报警了。啊！报警吧！你现在是我未婚妻，你妈收了我的彩礼，你报警有用？有本事叫那个所谓的顾总男朋友来救你！啊啊！啊去！贱、啊、人，敬、啊、酒不吃吃罚酒，臭婊子，也不看看自己什么货色！跟你说，老子看上你是你的福分。嫂子，这里边可是放了好东西，保证你喝完一会儿阴险一死的。<笑>别敬酒不吃吃罚酒，赶紧给老子喝了！你我好好陪老子玩儿。放开我！说谁呢？哼，就你那个男人，你妈都不说了，那就是你捡来的一个傻子，知道吗？要是叫他来呀，老子今天让他生不如死！什么？
我马上就过去。你要干什么？安、呃、娜，我来了。你敢打？小白，他身份不一般，我们惹不起他的。你个冒牌货，还敢在我面前如此嚣张？你现在马上给我磕头道歉，然后把女朋友乖乖送到我床上，我可以考虑饶你一命。你，小白，你要干什么？我们回家吧。好，我们回家。你以为这是你想来就来、想走就走的地方吗？来人，给我废了他！李总，他还是担心我，我代替他向您道歉。你道歉？你算什么东西？你到底想怎样？现在怕了吧？我也不是小气的人。这样，我今天呢？跟你玩个游戏，你只要把这个给我跪在地上舔干净，我可以。你这太过分了吧？过分怎么了？今天要不照做，别想站着走出去。明明是你先把我强捧过来的，这还有没有王法了？王法，哈哈哈哈这个地方我就是王法。贱人，我看上你是你命好，你还敢反抗？像我说呀，就应该把你这个废物男朋友双手奉上。要是我们李总高兴了，还能给你点钱花花。<笑>好啊，我陪你们玩。呀，这就是你找的窝囊废呀！早这么识相不就好了？你这种人只配当我的狗。小白，不要啊！我说过。我会保护你的。继续嚣张啊！连自己的女人都护不住。江安南，你现在可以看看你男朋友是怎么像狗一样跪在我的面前，跟我跪地求饶。舔啊！赶快舔呀、啊！我都已经迫不及待想看我们李总训狗的画面了。既然我们李总厉害，贱人你就认命吧，好好伺候李总，就别指望你的废物男朋友了。<笑>我你，好玩吗？小北，戴安娜小姐马上到了。不许走！你完了！打我！把他给我抓起来！我要让他今天生不如死！你快走啊！你可千万不能让他抓住！快走！不用怕，叔果会保护你的。小白，千万别把事情给闹大了，你快走！安南，安南，你怎么了？你们在酒里下了药？哼，像你们这种社会底层，还想跟我作对？你最好乖乖看我是怎么在你面前玩死你女朋友的！我马上带你去医院。让开！我再说最后一遍，呸！你是个什么东西？不过是个捡来的乞丐罢了，还敢冒充姑子，多次在我面前放肆。今天我就新账旧账跟你一起算。小北，我好难受。我马上带你离开这里。滚！你们在干什么？戴安娜小姐，这里有人胆大包天，敢假冒顾总。只要你一句话，我一定让他生不如死，永不敢再犯。你说让谁生不如死？戴安娜小姐。北渊，你怎么在这儿啊？戴安娜小姐，你没认错吧？你在质疑我认不出我自己的未婚夫？不敢，不敢。你刚才说要对北原做什么？我不知道他是顾总啊！我要是知道他是顾总，以后我不想在滨海再见到这个人。是，戴安娜小姐，咱俩去把他送滨海。赶紧把他给我拖出去！戴戴安娜小姐，不是你让我这么做的吧？戴安娜小姐，不不不，不是。北原，你这段时间去哪儿了？我好担心你。这位小姐，我和你不认识。
北渊，我是戴安娜呀，我是你的未婚妻啊。我现在有女朋友，我着急送她去医院，麻烦你别耽误登录。你说什么？你有女朋友？你怎么会有女朋友？你说呀。我没必要跟你解释这么多吧。再坚持一下，我马上送你去医院。闪开！北渊。This is the end. I feel I lose myself. Can't find my way. This woman must go. Only I have left. You're okay. Have you found anything uncomfortable? I'm so many. How am I here? Li Qiang, then. 要是被盗抓到就完蛋了，我们快走！放心吧，已经没事了。没事了。昨天是顾总的未婚妻出面解决了这个事情。顾总的未婚妻？那他没有拆穿你吧？放心吧，他没有揭穿我。思念的声音都刚梦见你的家人找走了，还梦见你已经忘记我了。你就放心吧。无论如何，我都不会离开你。再说了，不是有录音为证吗？这可、个、是你的说的。我的心等我，我去给你买早餐。哦。北渊，跟我回去。我说过了，我不认识你。可你是顾北渊，现在整个顾氏集团都在等着你回去主持，你必须跟我回去。我说过了，我不认识你，而且你说这些我都不记得了。我答应过小南，不会离开的。北渊，你知道那个女人是什么目的吗？够了，她是什么样的人我很清楚。北渊，你就是被她骗了。公司回收房子的项目就是你提出来的，她就是因为知道你才会这样做。我相信我自己的眼睛，我希望以后你别再来找我了。小南看见会不高兴。北渊，北渊，北渊，都是那个女人害的，没有人可以抢走北渊，他只能是我的。你，去帮我办件事情，派几个人暗中保护北渊，他绝对不能够出事。是。我只在乎你伤不伤，要拥有一颗真心和温暖的手，在身后陪你微笑，我泪流。我不在乎你下次会来的多久，你要不要也在乎这心动，前所未有，我不会走。Cause I love you so， 是给你最好的我，就算只是朋友。终于让我逮到你们了，杨威，你怎么来了？我怎么来了？我今天落到了这般地步，什么都没有了。杨威，我不好过，你们俩也别想好过。给我打！小心！小北，小北，小北，你怎么了？你，老子今天。就弄死你们这对狗男女！不是自称顾总吗？你叫你保镖来跟我打呀！废物！你算什么东西？敢在我面前放肆！双臂撞上你了是吧？啊！真以为自己是什么大总裁了？杨威，你有什么冲我来？少爷。少爷，什么少爷？怎么才来？抱歉，属下来晚了。你不要以为找了几个人来演戏，你就真的是顾总了。那几个，识相的就赶紧给我滚！放肆
，把他们几个给我带出去。我不想再开庭他们了。是，带走他们。别碰我！别碰我！少爷，我们该回去。走吧。小北，你去哪儿啊？再被你提起我不是小北。顾总，顾总，您终于回来了。商业级的项目为什么终止？我记得我说过，没有我的命令，任何人不得干预。这份项目是您亲自否决的呀？你是说，我亲自否决了？您什么都不记得了。不论之前发生过什么，项目继续，一个星期内必须把这件事给我办好。是。小北，你究竟在哪儿啊？小北，江安南小姐是吧？是我。我代表顾氏集团来回收这个房子。什么？回收房子？可是，当初不是已经明明终止了这个？这是顾总亲自下的命令。顾总亲自？希望你可以配合，不然我们到时候走法律程序。你们再给我最后一点时间，我求求你们再给我最后一点时间，好不好？江小姐，我们最多再给你一个星期时间办理，不然到时候别怪我们不留情面。顾氏集团。对，我现在就去顾氏集团。北渊，你真的不记得这段时间发生了什么吗？难道这段时间里发生了什么让我值得记住的？那个和你在一起的女孩子。啊？像她那种女人，不配被我记住。那我们的订婚宴，照常进行。是你，顾总，我有话想对你说。是你，顾总，你能不能给我一些时间去凑钱啊？你误会了，我不是顾总。你说什么？你不是顾总？我是顾总的助理，很快就是顾总的订婚宴。你在这儿，应该是等不到他了。订婚宴？如果我混进去的话。应该就能见到顾北渊了。啊啊！呦呦呦！快让我看看这是谁呀？是你？哎，是我。哎，你当初不是自称顾总的女朋友吗？怎么今天在顾总的订婚宴上当起了服务员呢？贱人，我就知道你当初是冒充的。我可告诉你，人家顾总女朋友可是戴安娜小姐，你算个什么东西呀、啊？这件事情以后再说，我今天还有很重要的事情。啊啊啊、在我面前招摇撞骗，还敢跟我讲朝见？哎，你当初找的野男人呢？我今天一定会让你付出代价！大家都来看看，就这个女人四处招摇撞骗，说自己是顾总的女朋友，还大家说，就她也敢碰瓷顾总。人家顾总的正牌女朋友戴安娜小姐就在这儿呢，她还真是不知廉耻。我求你，我求你别这样。还敢说自己是顾总的女朋友，也不拿镜子照照你自己。你说说，人家顾总放着戴安娜那样的千金大小姐不要，找你这样一个土妞，放开我，放开我！小二好，没门！我告诉你，你敢耍我，我要你好看！你想怎么
。我想怎么样？你不是幻想，你是顾总的女朋友吗？那顾总的女朋友是什么身份？这服务员的衣服肯定是配不上你喽。那我就行行好，帮你脱了它。不要脱，不要脱，脱，脱，脱，脱，脱，脱，脱，脱，脱，脱，脱。小北，小北，你这段时间去哪儿了？我一直都在找你。真是踏破铁鞋无觅处，你自己倒是送上门。今天这样的场合，你还敢来？小北，小北，你快走！今天是顾北渊的订婚宴，要是被人认出来，就晚了。你快走！啊、想走？要看你们走不走掉。今天这样的场合，你们俩还在这儿招摇撞骗，我看你们俩是不知死活。你哪位？哎呀，不记得我了。还真把自己当顾总了，你也不照照镜子，你一个穷光蛋，这浑身上下哪有一点像顾总的样子？今天撞上来呀、啊，是你命不好。我倒是第一次听说，别人说我命不好，撞到我手里，你的命就是不好。大家都看看，就这两个人四处招摇，冒充顾总和他的女朋友，把把这一对狗男女抓起来，小北。有意思、啊，这死到临头你还笑得出来，心也真够大的。哎，那小姐来了，<笑>你们两个冒牌货死定了。这<笑>什么？你说他是真的顾总？怎么、啊？难道我会认错我的未婚夫吗？不不不不，我不是这个意思啊，戴安娜小姐，啊，顾总，对不起，哎呀，我不知道您是真的顾总，我以为您和江安南，他和江安南没有任何关系。啊，是是是是，今天是我和北原的订婚宴，我不希望任何不相干的人出现，把他给我请出去。哎哎哎，不是，戴安娜小姐，你听我说，把他给我拉走。啊、顾总，顾总，对不起，你原谅我呀，顾总。小北，这究竟是怎么回事？你是怎么进来的？我说没说过，这个宴会厅不是什么人都能放进来的。呃，对不起，顾总，我马上处理。嗯、小北，放手，请你不要抓着别人的未婚夫不放。他是你的未婚妻，那我们算什么？你不是说过要一直和我在一起吗？笑话讲一次就够了，我怎么可能和你这种心机深沉的女人在一起？我心机深沉，不然呢？你趁着我失忆，打着我的名号各种招摇撞骗，为了满足你的虚荣心和一己私欲，这些都是你做的吧？不是，不是这样的，我不知道你是顾北渊。够了，我对那一段的记忆一点都不感兴趣。你现在只给了我一种感觉。小北，可是我们曾经经历过的一切都是真的呀。梦花树后灰暗，一道彩虹，却不曾说过他。你陪我一起去参加舞会，不会为了保护我而受伤，你会一次又一次的救我。开个价吧。什么？今天是我的订婚宴，我不想再看你演戏了。你不就是想要钱吗？在你眼里，我难道就是这种人吗？不然呢？从一开始用初吻勒索我，到现在跟我讲一段所谓的过去，你不就是想要钱吗？说吧，给你多少钱才能堵住你的嘴？小北。我不是小北，我是顾北渊
我怕酒洒了，弄脏地毯。我不希望我的订婚宴。我不相信你会对我这么无情，那就随你便。我的小宝，我对我无动于衷。遥远的星光，只能凝望。你是否一样，会把爱挂在心上？满天的星光，就算给我一千个愿望。这里的地毯还是被弄脏了。一直陪在我身旁你赔钱货，竟然敢得罪李总！剩下的八十万，你必须给我交出来。妈，我也是你女儿，为什么你眼里只有江家宝？你赔钱货，能跟儿子比吗？我供你吃，供你喝，怎么养成你这个白眼狼？哎，你说，你弟的债和结婚的彩礼钱怎么办？姐，你就和李总睡一觉攒了，这也是为了我们家的香火。你就，哎呦。我的好儿子，你疼不疼啊？江安南，你吃饱硬了，连你弟弟都敢打。妈，这些年我做了多少事情，就因为我是你，是姐姐，我就要为你们无条件付出吗？你少废话，今天不把钱钱交出来，我跟你没完。哎，你不是找了一个废物男朋友吗？这钱叫他出，我跟他没有关系。哎呦，这不是我们家安南的男朋友吗？发达啦，正好，哎，彩礼钱给我，也就一百，啊，不不不，五百万。妈，你要干什么？我跟他没有关系。你说没关系就没关系啊？你们同住一个屋檐下这么长时间，该发生的、不该发生的，不都发生了？总得赔偿点什么吧？看你这气派。不会只想吃白食吧？哎，抱歉，我有洁癖。你什么意思啊？儿子，拦住他，把手机拿出来。他要是不给钱，就把他拍成视频发到网上去。你们看，就是这个人，他睡了我姐，还不承认。你还给我，你还给我。妈，你们别这样，我跟他真的没有关系。小白，你别误会，视频。我会删除的。哼，这就是你的目的。什么？还真是有其母必有其女。这是全家一起出动来勒索我了。你你怎么？哎，你们干什么呀？你们！哎，小北，你听我说。有什么好说的？我今天来。你说什么？我说的还不够清楚吗？当初是你说你要保住这里的，是你说了你一定要保住这里的。江小姐，以前的事情不具备任何法律效应，甚至我有权追究你的法律责任。还有，不要再提什么所谓的当初，否则的话，只会让我对你更加厌恶。我求你不要因为讨厌我而迁怒所有的人，这里住着那么多人。我们可能在一个星期时间内全部搬走。你想多了，我怎么可能会因为你而迁怒？这里原本一个月内就应该被清空的，现在我又多给了一个星期，这已经是我最后的底线。我劝你还是不要挑战我的底线。小北，你真的这么冷血无情？我是什么样的人，和你无关。这里一个星期再不撤离。别逼我使用强硬手段。你说你从不在意下的
，您确定不看看失忆那段时间发生了什么吗？我整理好了资料，没必要。可是那段时间您真的很快乐，我从来没见过您笑得这么开心。她不过是一个心思不正的女人，你不要被她骗了。我是怕您后悔。我的字典里就没有“后悔”两个字。公司最近外包了一部分清洁工作，可能正好他被选上了，要不要我？算了，无所谓。等混进了故事，我就有机会弄清楚小北的情况，还有房子的事儿了。看什么呢？顾总也是你能看的。我警告你，最好收起你那个小心思。我。我没什么心思啊，哼，最好是没有。跟我过来干活，别天天想偷懒。你还真是阴魂不散呀，追到了顾氏集团。我只想来知道究竟是怎么回事。说吧，你想要多少钱？什么多少钱？给你多少钱，你才能离开北渊，离他远一点？我只想来找回我的小北。那我换个说法，你觉得你的小北值多少钱？我和他的感情不能够用金钱来衡量。你对他死缠烂打，不就是为了钱吗？你这种人我见得多了，说的是在意爱情，其实就像苍蝇一样，赶也赶不跑，为了利益不择手段的往上爬。怎么，梦想加入豪门呢？你们这些有钱人，自己心是脏，看什么都是脏的。好啊，既然这样，我不要钱，我只要我的房子。房子给我，我马上离开。归根结底，一切还不都为了利益？在你眼里，我不就是这样的人？怎么啦？不愿意？看来还是舍不得。那就请你以后不要再耽误我工作了。你。江安南，和我作对，你要看你有没有这个本事。别忘了，这是顾氏集团的地方。什么时候把这间办公室打扫干净？什么时候吃饭？啊，还愣着干什么？快干活！好，我马上干活。长得跟狐狸精似的，还妄图勾引顾总。顾总最讨厌别人进他办公室，等下有你好果子吃。他果然打算重开董事会。好啊，江安南，让你打扫卫生，你一偷偷资料。我没有，我只是看看。人证物证俱在，你还想狡辩？我真的没有，我真的只是看看。哎，我说没说过？没有我的允许。都是他干的，我跟他说了不能进您的办公室，但是他非要进来。我没有，不是我，他胡说的，我没有。你知不知道这份文件对我来说有多重要吗？江安南，你为了保住自己的房子，竟然用这么下作的手段，真让我感到恶心。我没有，我真的没有，我是想要保住房子，可我不会用这么下三滥的方式。滚出去！我不想听你解释。我滚。我不在乎什么天长地久，我只在乎你想不想要拥有一颗真心和温暖的手。
。早生后陪你微笑，我泪流。我不在乎你下次会来带多久，我只在乎这心动前所未有。我不会走 ，Cause I love you so。我马上下来。献给你最好的我，就算只是朋友。下雨了，嗯，应该是雷阵雨，快要打雷了。打雷？快走吧，我妈等你吃饭呢。啊！你。你不必解释，小北，你为什么？小北，我好怕。Oh no！ 你不能说我没有爱过，说我没得过，难过。我怕你在故事机关上失望，给我惹麻烦。从来我却还是沉默。我劝你还是早点离开故事吧，房子回收的项目是不会有人能阻止的。因为这些都是小北教我。随你。项目书复原了吗？已经连夜在赶了。但是您知道，这个项目是有很多董事的签名，要是重新收集的话，没那么容易。如果推迟董事会呢？如果推迟的话，顾总的微信会大打折扣，对您接手顾氏很不利。都是那个江安南，事情才会变成这个样子。顾总，时间快到了，通知下去，推迟。项目说。你,你复原了项目计划书，你是不是又有什么阴谋？不是这样的，昨天农事项目书是我不小心的。你说不是故意的，谁会相信啊？你这种女人我见得多了，连厚颜无耻抢别人未婚夫的事你都干得出来，还有什么事你干不出来的？项目书没有问题，通知下去，马上召开董事会。美院，你确定没有问题吗？这会不会是他？我相信我自己的判断，你去忙你的吧。北渊，北渊，一个乡下的丫头，也别跟我争，我弄死你！给我搜他的身，我的戒指一定被他偷了。什么戒指啊？我没有看见过你的戒指啊！从我从卫生间里面出来，就只有你一个人。我真的没有拿过你的戒指啊！是不是有什么误会啊？哎。你是什么货色，我还不知道吗？像你这样不择手段的女人，做出什么都不奇怪。我真的没有拿过你的戒指，不信的话，你可以调监控啊！你不要在这里随口喷人。监控？厕所里面有监控吗？大家听好了，这个女人勾引别人未婚夫，多次骚扰，屡次不休，还追到顾氏集团。像这样一个下贱的女人，我凭什么相信？不会吧？安南私生活怎么这么乱？真是知人知面不知心呐！你们没有证据，凭什么乱说啊？我告诉你，顾氏集团容不下你这种偷鸡摸狗的员工。今天，你必须给我一个满意的结果。您息怒，您放心，这件事情我一定处理的让你满意。把江安南送去执法局。凭什么？我什么都没有做过啊！以戴安娜小姐的身份，难不成还能冤枉你？你以为你是个什么东西？你就在监狱里边度过你的余生吧。我说没有做过，就是没有做过。我看你嘴硬到什么时候？来人，把他给我带到执法局。你放开我！发生了什么事？我查到他手脚不干净，偷了我的戒指。我没有偷。从我从卫生间里边出来，就你一个人在里边，除了你还有谁？我真的没有偷，你相信我。相信你
，凭什么相信你？而怀疑我的未婚妻？小北，你别再叫我那个愚蠢至极的名字，江安南，你被开除了。什么？你连真相都没有调查清楚，就要开除我？无论你偷或者没偷，像你这种三番两次惹事的女人，顾氏集团容不下你。把她给我带走，我不想再看见她。是。王外班。你们在干什么？这是我家，苏朝明宅是犯法的。江小姐，一个星期的期限已到，这个房子归顾氏集团所有，不重要。我代表的是整个顾氏集团。他就这么讨厌我吗？这房子也有他的回忆、啊。江小姐，顾总已经把你忘了。你说什么？他不记得我了。是，顾总恢复记忆后，就失去了关于你们两个的所有记忆。你对他来说，现在就是陌生人。怪不得，看我的眼神那么陌生。有解决办法吗？有办法，但顾总，他不愿意。我现在要去一趟顾氏集团。你这又是何必呢？哎，我只是想为这段感情做个了结。我现在什么都没有了，爸爸的房子，我必须保住。这张照片哪里拍的？北渊，北渊，你看我戴这个戒指好看吗？北渊，北渊，啊，怎么了？你刚才在想什么？没什么，你刚才说什么？没什么，我是说，你觉得江安南这个人怎么样呢？怎么又提起他？我根本就不相信他说过什么在一起之类的话。我也不可能喜欢一个自私自利又爱贪图小便宜的女人。我乔北，最为有名，极其喜欢的女人，无论有没有亲戚，我都会拒绝江安南。北渊，这是。这段录音怎么回事？是你合成的？我警告你，赶紧把录音给我删除。如果我要是不删呢？你到底想怎样？我要你把小北还给我。别再和我提小北了，我不是他，也不可能喜欢你。如果我知道你恢复记忆最后是这个样子，我根本就不可能会喜欢你。你比不上我的小北半点别再和我提小北了。说吧，你播放这段录音的目的到底是什么？曾经有人跟我说过，如果他忘了，就让我在全滨海播放这段录音。怎么了，顾总？我现在只是在故事集团播放。你就疯了！说出你的条件。我要我的房子，一个房子，换顾总你的名声，很值当吧？好呀，我答应你。好，你把房子给我，我马上删除。你永远都不可能是我的小北了。사랑은그런가봐무슨말을해봐도채워지各位，今天召开董事会呢，我有一项决定要宣布
、罢免戴安娜在顾氏集团的任职。北渊，你在说什么呀？你和你父亲狼子野心，意图想要吞并顾氏的证据，我已经收集完毕了。你还有什么想要说的吗？不仅如此，我们的婚约也就此取消。北北渊，我对你是真心的。真心，我见过真心，所以你是不是真心的，我一眼就能看出来。不是这样的，北渊，你听我说，我做这一切都是为了你啊！北渊，北渊。北渊我该如何让你明白我爱你？在那之后，你便说我愿意。想照顾你，想守护着你，你怎么在这只想把你。你来找我做什么？找你聊聊。我们之间没什么好聊的。你别走。你别走，求求你！顾总到底又在玩什么把戏？我只是一个普通人，和顾总这种高高在上的上流人士玩不起。我之前为了一举清除顾氏的内奸，我怕他们伤害你，所以才会装作不认识你。你是说你没有谁？打雷那天。才想尽一切，我不想再听了。是你一次次的告诉我你是顾北渊，不是小北。我是小北，顾北渊、小北都是属于江爱萌的。我喜欢的是小北，而小北已经消失了。安娜，你到底要我做什么？才肯原谅我。我希望顾总可以离我的生活远一点，请顾总不要再来打扰我的生活。就让我留在轮回的边缘，等一道光线，看见某年某月，我们之间曾经有过的语言。哔哔哔哔哔哔哔。某时。不舒服啊！我我是谁？你脑子是不是又被撑坏了？我去叫医生。顾总，你怎么样了？我没事。车祸的事情查清楚了吗？找到了，是戴安娜小姐找的人，我已经报警处理了。给我找最好的律师，他必须付出代价。是。医生，你快看看他，是不是脑子又被撞坏？你还记得？你骗我！当然记得。你还记得什么？记得你是我老婆。你是不是傻呀？知不知道你差点就没命了？为了你，我心甘情愿。嗯、小南，为了你。我心甘情愿，小南，我不想做顾北渊了。我们是两个世界的人
，就算是两个世界的人，我也可以到你的世界里去。对不起，我把小美还给你，你再给我一次机会，我们重新开始好不好？你为什么喜欢我啊？我也不知道，明明你那么平凡，有一点小虚荣，还爱贪小便宜，还那么喜欢钱。我在你眼里就是这样的人啊！流氓，我这是打到你伤口了。我们都曾经明白，也都曾经遗憾，错过了爱就难以重来。不要害怕去坦白，怕容易被你宠坏。忘了该与不该，到哪里找回真爱？找回所有遗憾，爱的真相就能够解开。多给我一些片段，并走未知的意外，失去记忆最初的爱。